উন্নয়নের ইস্যুতে বিধানসভা সফরে স্বাগত আপনাদের সকলকে আমি সুপ্রীতি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে চোখ রাখবো আজকে তেরো তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র যে প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমানে সাড়ে চার পাঁচ বছরে কতটা উন্নয়ন হয়েছে কতটা অনুন্নয়ন রয়েছে সেই সম্পর্কে নেতৃত্বদের মতামত শুনব এবং একই সঙ্গে সাধারণ জনগণ কি বলছে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা কতটা পেয়েছেন তারা সে সম্পর্কে জেনে দেওয়ার জন্য এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি নিউজ ভ্যানগার্ডের শুরু হয়েছে পক্ষ থেকে যেখানে তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে রয়েছে আমি তাহলে প্রথমে শোনা যাক বিজেপির পক্ষ থেকে মনিকা দাস দত্ত কি বলছেন উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন সম্পর্কে কি মতামত রয়েছে শুনুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিকাশমুখী সরকার দীর্ঘ প্রথম বছর এক বিনাশমুখী সরকারকে ছড়িয়ে বিকাশমুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাড়ে চার বছর চলছে এর মধ্যে দিয়ে আগরতলায় আনছে আমরা যারা দায়িত্ব পেয়েছি আমরা এক বছর হয়েছি আমাদের বিধানসভা নির্বাচনের পর আমাদের তেরো প্রতাপগড় বিধানসভার যিনি বিধায়ক উনি তো পুরোটো তার তেরো প্রতাপগড়ে উন্নয়নের বিভিন্ন মূলক কাজ করেছে কিন্তু আমরা এএমসি থেকে যখন দায়িত্ব পেয়েছি বিশেষ করে যার যার ওয়ার্ডে তখন আমরা কিন্তু এএমসি থেকে আরও কাজকে সেই বিধায়ক ফান্ডের কাজ বলুন বা আমাদের এএমসির কাজ বলুন সেটাকে আরও অগ্রগতি কিভাবে দ্রুততার সহিত এগিয়ে নিয়ে যাও সেইভাবেই আমরা কাজ করেছি আমাদের তেতাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে কোনোদিন ঋষি দাসপাড়া খুব গণবসতি যেখানে সেখানে কোনোদিন কেউ ভাবিনি যে একটা সিসি রোড হবে পেপা ব্লক হবে আমরা আগরতলা পৌর নিগম নতুন বিজেপি সরকারের বডি নতুন বডি হওয়ার পর আমরা ঋষিদাস পাড়াতে যে একদম অলি গলি চিকন গলি সেই গলি গলি পর্যন্ত আমরা পেপার ব্লকের মাধ্যমে একদম রোড করে দিয়েছি এছাড়াও ঋষিদাস পাড়াতে একটি বড় পুকুর আছে সেই পুকুরের সাইড দিয়ে আসা যাওয়া করতে মানুষের খুব অসুবিধা হয় আমরা এখন নতুন করে সেই পুকুরের সাইড দিয়ে কাজ করেছি পিডব্লিউডির কাজও অনেকগুলো হয়েছে অলিগুলির কাজ হয়েছে ড্রেন হয়েছে এবং মেনটেন্যান্স হয়েছে বেশি কারণ বিধায়ক ফান্ড থেকে যে কাজগুলো হয়েছিল সেই কাজগুলোকে মানুষ কী করেছে অনেক সময় গ্যাস লাইন বা জলের লাইন নেওয়ার সময় এগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে সেগুলোকে আমরা মেনটেন্যান্স করে ঠিক করে দিয়েছি বাতা দেওয়া পিজি কার্ড দেওয়া বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া জলের লাইন দিয়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেনের ব্যবস্থা করা ঘাটের মধ্যে যে সমস্যা হয়েছিল প্রত্যেক গড়ে যারা প্রতাপগড় স্কুল এবং বিভিন্ন ক্লাবে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ফান্ডে দু হাজার টাকা করে দিয়ে দেওয়া যে কয়েকটা পরিবার বাকি আছে তাদেরকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কিছুদিনের মধ্যে আপনারা অবশ্যই নিউজ করেছেন দেখেছেন যে আজকে থেকে দুদিন আগে আমাদের তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সাংসদ রাজ্যসভা নিয়ে এসেছিলেন আমাদের ঋষিদাস পাড়ার লোকেরা ওনার কাছে জনগণরা ওনার কাছে দাবি করেছে যে দিদি ঋষিদাস পাড়াতে একটি সুন্দর মন্দিরে আমাদের এক্স মিনিস্টার আমাকে কালকে ডেকে নিয়ে ওনার এখানে বলেছেন যাওয়ার জন্য আমি গিয়েছি উনি বলেছেন আশ্বাস দিয়েছেন এবং ওইখানে একটি মন্দির করে দেবেন উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কাজ যে কাগজটা লাগবে দলিলটা ওটাও আমি কালকে ওনার কাছে দিয়ে এসেছি উনি বলছেন যে এখানে এই জনসাধারণের যে চাহিদা একটি সুন্দর মন্দির সেটা উনি করে দেবেন আর বিভিন্ন জায়গায় দেখুন হানড্রেড পার্সেন্ট তো সমস্যা একবারে কারোরই সমাধান করা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা অধিকাংশ সমস্যা সমাধান করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করছি মানুষ অত্যন্ত খুশি আর আমাদের সমস্ত এই কাজগুলোতে আমাদের বিধায়ক এবং আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণভাবে সমস্ত নাগরিকের পাশে থেকে সহযোগিতা করছেন আমি তো ডেপুটি মেয়র একান্নটি ওয়ার্ডের কিন্তু একটি ওয়ার্ডে তো নির্দিষ্টভাবে একটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সেই জায়গায়ও কাজ করতে ওনারা আমাকে সাহায্য করছেন তো ওভারঅল সকল কার্যকর্তাদের এবং আমাদের প্রশাসনের সহযোগিতায় ওয়ার্ডের উন্নয়ন ভালোই চলছে কিন্তু তবুও বিরোধীদের কিন্তু একটা অভিযোগ আছে যিনি সমস চক্রবর্তী রয়েছেন আপনার এলাকা বিরোধীদের অভিযোগ রয়েছে যেমন আদর্শ কলোনি বলুন ওইদিকের কিছু রোড রয়েছে এগুলি একেবারে উন্নয়নের ছোঁয়া পড়েনি এগুলির আপনার কি অভিমত এগুলিতে বিরোধী যারা আছে তারা বিরোধী ভাষায় কথা বলবে সেটা আমরা কিন্তু ওনাদের আটকাতে পারবো কিন্তু এটা ঠিক আজকে যিনি সম চক্রবর্তী বলেছেন বলছে যে উন্নয়নের কাজ অনেকগুলো খুব বেহাল অবস্থা রাস্তায় চার সাড়ে চার বছরে সরকার পুরো ত্রিপুরা রাজ্য বলুন বা প্রতাপগড় বলুন একবারে কি বলবো রাস্তা একদম সিসি রোড বলুন পেপার ব্লক বলুন বা মেটেলিং কার্পেটিং করে করা কিন্তু সম্ভব নয় আমি তাহলে ওনাকে বলতে চাইব যে আপনি যে এতদিন দায়িত্বে ছিলেন বিগত সময় তাহলে আপনি কি করেছেন কাজ যার কারণে যে আপনি এমনই কাজ করেছেন যে এখন আমাদের এসে সেই কাজগুলোকে করতে লাগছে তাহলে উনি জবাব দেখ যে উনি কে কাজ করেছে আমরা তো কাজ দেখাচ্ছি উনি ওই সময় কি কাজ করেছে সেটা আগে দেখার যদি উনি কাজ করত তাহলে আমাদের এখন এইভাবে কাজ করতে হতো না আর দীর্ঘদিনের যে বেহাল অবস্থা একদিনে কিন্তু হয়নি ওনারা বেহাল করে গিয়েছেন এগুলিকে সুন্দর তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব 
মন্ত্রী মনিকা দাস দত্তের বক্তব্য আপনারা শুনলেন তবে তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র যে কেন্দ্রে দু সালের পদ পরিবর্তনের পর বিধায়ক হন রেবতী মোহন দাস অর্থাৎ ওনার এলাকাতে উন্নয়ন কতটা হয়েছে তার ক্ষতিয়ান তুলে ধরলেন বিজেপির পক্ষ থেকে মনিকা দাস দত্ত তবে বিরোধীদের বক্তব্যও শুনে নেওয়ার পালা বিরোধীরা কি বলছেন উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন সম্পর্কে বিরোধীদের কি মতামত রয়েছে কি প্রতিক্রিয়া রয়েছে সেটাই এবার শুনব তাহলে প্রথমেই শোনা যাক রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম এর কি বক্তব্য সিপিএম এর পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে বক্তব্য দিয়েছেন সমর চক্রবর্তী তিনি কি জানাচ্ছেন তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র সম্পর্কে শুনুন ঘরে ঘরে চাকরি দেবে বলেছিল প্রথম বছরে পঞ্চাশ হাজার ভীষণ ডকুমেন্টের লেখা আছে কোথায় সে চাকরি খবর নেই শ্রমজীবী মানুষ গরিব মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়েছিল রেগার কাজের মধ্যে মধ্যে বলেছিল যে তিনশো চল্লিশ টাকা রেগার মজুরি বছরে দুশো দিনের কাজ টুয়েলভের ক্ষেত্রে শহরের মধ্যে টুয়েলভের কাজ সেটার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যেখানে বামফ্রন্ট সরকারের সময়তে নব্বই দিন পঁচানব্বই দিন চিয়ানব্বই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান ছিল ত্রিপুরা রেগার কাজে পাঁচবার পুরস্কার পেয়েছে কেন্দ্র থেকে আর এখন সেই রেগার কাজটা কমতে কমতে হ্যাঁ পঁচিশ ত্রিশ দিনের বেশি কাজ পায় না আর শহরে আমাদের মিউনিসিপ্যাল এলাকাতে সেটাও প্রায় পঁয়ষট্টি সত্তর দিন কাজ হতো বছরে এখন তো পনেরো থেকে কুড়ি দিনের বেশি কাজ কেউ পায় না টাকা সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কাজ কোথায় কাজে এইভাবে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বলুন জলের ক্ষেত্রে বলুন রাস্তাঘাটের কথা বলুন ড্রেনের কথা বলুন আবর্জনা অনেক কথা বলেছিল ধারে কাছে তো নেই কোথায়ও সমস্যা পাহাড় তৈরি হচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে কাজে এই হচ্ছে রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা মানুষ এটা দেখতে পাচ্ছে শুরুতে মানুষ ভেবেছিল যে সরকার পালটালে বোধ আরও বেশি সুযোগ সুবিধা পাবে কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে যেটুকু ছিল তাও এখন বাতিল হয়ে যাচ্ছে তারা বলেছিল যে ভাতা দেবে দু হাজার টাকা করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এখন তারা কিছুদিন আগে ঘোষণা করল তাও এটা অস্পষ্ট কারণ তেত্রিশ রকমের ভাতা ত্রিপুর রাজ্যে গরিব মানুষরা পেয়ে থাকে এমন যে তিনটা ভাতা কেন্দ্রীয় সরকার আর ত্রিশটা ভাতা কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার থাকতে চালু করেছিল এই তেত্রিশটা কাজে কোন ভাতাতে দু হাজার টাকা করে পাবে এটা পরিষ্কার না এরপর দেখা গেছে এই সরকার এসে এখন পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষের উপর ভাতা কেটে দিয়েছে তারা একেবারে গরিব মানুষ শ্রমজীবী মানুষের ভাতা কারা পায় তারা বেশিরভাগই হচ্ছে একেবারে গরিব মানুষ শ্রমজীবী মানুষের দিন আনে দিন খায় দেড় লক্ষ মানুষের ভাতা কেটে দিয়েছে অনেক বিকলাঙ্গ অনেক অন্ধ গরিব মানুষ শ্রম করে খায় মহিলা বিধবা মহিলা গত কালকেও আমার কাছে একজন এসেছে বিধবা মহিলা আমি যে পাড়া থাকি আমার পাশের বাড়ি বলছে আমার তো ভাতাটা কেটে দিয়েছে একদম অসহায় নিঃস্ব মহিলা এরকম অসংখ্য ধরনের আমাদের চারপাশে আছে যে নতুন ভাতা দেওয়া তো দূরের কথা এরকম দেড় লক্ষ ভাতা তারা কেটে দিয়েছে কাজে এইভাবে যদি আমরা দেখি একের পরে বা এলাকাতে যদি আমরা দেখি আমি যে এলাকাতে আছি তেরো পতা করে বিধানসভা কেন্দ্রের একজন বাসিন্দা একজন ভোটার সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা সেখানে দেখি কেউ বলতে পারবো না যে নতুনভাবে সেখানে কিছু হয়েছে পুরোনো যেগুলো ছিল সেগুলি সংস্কার করে মেরামত করে রক্ষা করতে পারছে না এই তো চক অবস্থা গোটা রাজ্যের সাথে আমাদের তেরো পতা করো শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে উঠেছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভয়ানক ব্যবস্থা হ্যাঁ খেলাধুলা তো শেষ ত্রিপুরা যে ক্রিয়া চর্চা খেলার মাঠ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সব কিছু কারণ যেদিকে তাকাবে ধ্বংস ছাড়া কোনো কিছু নেই তারা যেটা করেছে যে কাজ আগে কখনো অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না ত্রিপুরা কিছু কাজ তারা করেছে কি কাজ করেছে প্রতিদিন আক্রমণ করছে প্রতিদিন ভাঙচুর করছে বাড়ি ঘর আক্রমণ করছে বেড়া ভাঙছে গাড়ি ঘুরিয়ে দিচ্ছে বাগান নষ্ট করে দিচ্ছে ভোট চলে গেছে কবে এখনও দেখবেন আপনার পত্রিকা খুলবেন যে কোনো পত্রিকা খুলবেন প্রতিদিন আক্রমণ আছে প্রতিদিন ভাঙচুর আছে ভয়ভীতির একটা পরিবেশ মিটিং মিছিল আন্দোলন এগুলি করা যায় না পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ পরোক্ষে পুলিশকে হিসেবে বলে রাখা হয়েছে বামপন্থীরা বা বিরোধীরা কোনো রকম আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচি নিলে সেটা যেন তার না করতে পারে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত গতকালও আমাদের পার্টির আমাদের ওইদিকে একজন লোকাল কমিটির সেক্রেটারি তাকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে এইভাবে কাজে এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে একটা দমবন্ধ করা অবস্থা শ্বাসুদ্ধকর একটা অবস্থা মানুষ কথা বলতে পারছে না এই হচ্ছে অবস্থাটা কাজে এর থেকে তো মানুষ পরিত্রাণ চাইবে চাইছে 
মানুষ এখন মানুষ মুখ খুলছে জায়গায় জায়গায় বসে এই যে আমি বলছিলাম আপনাদের এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা যে আমি বলছিলাম আমাদের যদি তেরো প্রতাপ করে দিকে যদি আমরা তাকাই যেখানে বড় বড় স্কুলগুলি আছে হাই স্কুল টুয়েলভ স্কুল হ্যাঁ বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যা ভবন যে এলাকাতে আমি থাকি তার পাশে স্কুলটা বামফ্রন্টের সময়তে সেখানে শিক্ষক ছিল বাউন্ন জন এখন সেটা কমতে কমতে এসেছে বাইশ জন শিক্ষক বাইশ জন সায়েন্স স্ট্রিম বামফ্রন্টের সময় খোলা হয়েছিল কিন্তু এখন সেখানে টিচার কমে গেছে ছাত্র কমে গেছে সম্ভবত পাঁচ থেকে ছজন ছাত্র আছে সেখানে সায়েন্স স্ট্রিম এ হচ্ছে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্রোহ আমার তার যে একটা মর্নিং সেকশন মর্নিং সেকশন মাত্র চারজন এখন টিচার চারজন ছাত্র এ হচ্ছে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্রোহ বিদ্যাসাগর গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এটা গার্লস স্কুল আগে ছিল সর্বশেষ বামফন ওই সময়তে ছিল আইত্রিশ জন শিক্ষক এখন মাত্র সেখানে তেইশ জন শিক্ষক মাত্র তেইশ জন এবং মর্নিংয়ে মাত্র আট জন শিক্ষক সেই বিদ্যাসাগর গার্লস হাই স্কুল গার্লসের যেটা মর্নিং সেকশন আছে সেখানে আগে প্রচুর ছাত্র সেখানে যায় সেকশন করে করে সেখানে করানো হতো এখন সমস্ত সেকশন তুলে দেওয়া হয়েছে কারণ শিক্ষক কমে গেছে এই হচ্ছে অবস্থা আড়ালিয়া ডক্টর বি আর আম্বেদকর হাই স্কুল এখানে তেতাল্লিশ জন ছিল বামপ্রান সরকারের সমাজে সর্বশেষ এখন সেখানে মাত্র উনত্রিশ জন শিক্ষক প্রতাপগড় হাই স্কুল বিশাল বড় স্কুল চৌত্রিশ জন ছিল শিক্ষক এখন মাত্র সেখানে আটজন শিক্ষক তাও সাতজন আর একজন ডেপুটেশন এসেছে এর মধ্যে এ হচ্ছে মাত্র আটজন শিক্ষক প্রতাপগড় হাই স্কুল এটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বামপ্রান সমিতি চালু করেছিল সেখানে মাত্র সাতজন শিক্ষক শিক্ষক নেই এ হচ্ছে অবস্থা কাজে এইভাবে যদি আমরা দেখি যে সব ক্ষেত্রে এইভাবে একটা শিক্ষা ক্ষেত্রে বলা যায় একেবারে ভয়ানক অবস্থা এবং গ্রামে গঞ্জ স্কুলগুলো আপনারা জানেন পত্র পত্রিকা যে উঠছে প্রায় সমিতি যে শিক্ষক শূন্যতা প্রতিদিন ছাত্ররা এখন রাস্তায় নামতে বাদ হচ্ছে কোথায় একজন শিক্ষক কোথায় দুজন শিক্ষক এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বিরাট অংশ তারা তুলে দিয়েছে বেসরকারি হাতে বিদ্যা জ্যোতির নামে অর্থাৎ বেসরকারি হাতে ধাপে ধাপে তুলে দিচ্ছে সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে পড়তে হবে কাজে কজন পক্ষে সম্ভব মানুষের আয় নেই রোজগার নেই আর্থিক অবস্থা তো ভয়ানক অবস্থা শুধু রেগার কাজ না শুধু টুয়েভের কাজ না বিভিন্ন দপ্তরে যে লাইন দপ্তরগুলি যে কাজ হতো এগ্রিকালচার ফরেস্ট ফিশারি তারপরে সেরিকালচার নানাভাবে শ্রম দিবসের কাজ হতো পিডাবিন্দু দপ্তরের কাজ হতো এখন তো সেগুলো একেবারেই নেই কাজে মানুষের আছে পয়সা নেই কি করে ছাত্র ছাত্রীকে স্কুলে পাঠাবে কি করে সে তার মানে অন্য অন্য কিছু ব্যবস্থা করবে খাওয়ার ব্যবস্থা করবে এটা তো ব্যবস্থা হচ্ছে না মানুষের কাজে এইভাবে আমরা লক্ষ্য করছি একটা ভয়ানক অবস্থা রাজ্যের বুকে তৈরি হয়েছে বিধানসভা মানে উন্নয়নের ইস্যুতে শরৎ প্রতিটা রাজনৈতিক দল সিপিএম এর বক্তব্য আপনারা শুনলেন এর পাশাপাশি কংগ্রেসের বক্তব্য শোনাব বিরোধী দল কংগ্রেস কি জানাচ্ছেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিমল বর্মন তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শুনুন এই প্রায় পাঁচ বছরে বিজেপির শাসনে যে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাবে এরকম কোনো উন্নয়ন আমি দেখি না বা আমার চোখে পড়েনি একটা রাস্তা করেছে সেটা আমাদেরকে অনেক বড় আশা দিয়েছিল যে সাড়ে দশ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক হবে প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে আমরা অনেক আশা করেছিলাম বিরানব্বই কোটি টাকা নাকি স্যাংশনও হয়েছিল পত্র পত্রিকায় লেখা হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সে রাস্তাটা হয়নি কি হয়েছে যে সাড়ে দশ কিলোমিটার সেই জায়গাটাকে আগের যে রাস্তা ছিল আগে পিচ রাস্তায় ছিল সেই রাস্তাটাকে শুধু উপর দিয়ে একটু পিস করে দিয়েছে দিয়ে দুই দিকে সাদা দাগ দিয়ে দিয়েছে এই হলো তাদের জাতীয় সড়কের নমুনা সেটা হয়তো দশ থেকে বারো ফুট হবে পিসটা এ হচ্ছে বিজেপি পার্টির জাতীয় সড়ক যেটা সাইড ফুট হওয়ার কথা ছিল সেটা এটুকু হলো এছাড়া আর কোনো রাস্তা করেছে আমি দেখি না পাশাপাশি এ বলতে পারি ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে যে রাস্তাটা মহেশলায় গিয়েছে রেল লাইন পর্যন্ত প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সেখানে আজকে পর্যন্ত রাস্তাটা কি অবস্থা যদি কেউ না যায় সেটা বুঝতে পারবে না আমরা সেই রাস্তা দিয়ে চলি আমরা দেখি এটা গাড়ি ঠিকমতো যেতে পারে না চাকাগুলি খুলে পড়বে যদি একটু স্পিড দেয় এত খাদা খন্ড হয়ে রয়েছে রাস্তাটা আসুন মহাশক্তির ওই দিকে 
মহাশক্তি থেকে মানে আমাদের আঠাশ ওয়ার্ড থেকে সাতাশ ওয়ার্ডে যাওয়ার একটা ছড়া আছে সেই ছড়া দিয়ে মানুষ সাকু দিয়েও পার হয় এছাড়া যত রাস্তাগুলি আছে প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবগুলি রাস্তাই সরু শুধু যোগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটা একটু চড়া হয়েছে আর কোনো এটা কিন্তু বিজেপির আমলে হয়নি এটা এর আগে সরকার আমলে বিদ্যাসাগর থেকে রেল স্টেশন অবধি যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশন অবধি রাস্তাটা হয়েছে আগে সরকার আমলে বিজেপির আমলে হয়নি এছাড়া আমি আর কিছুই দেখি না এই কেন্দ্রের মধ্যে বিজেপি করেছে হয়তো ব্যক্তি স্বার্থে হয়তো বা কাউকে একটা ঋণ ঋণের ব্যবস্থা করেছে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করেছে আর কিছু ছোটোখাটো ওই পৌরসভার তরফ থেকে গলি রাস্তাগুলি কিছু একটা ঢালাই করেছে কয়েকটা রাস্তা এইটুকুই দেখা যায় আর কিছুই দেখা যায় না আর অনুন্নয়ন বলতে পুরোটা তো অনুন্নয়ন অনুন্নয়নেই রয়ে গেল কারণ এর আগে বামফ্রন্টের শাসনও এই রাস্তাগুলি চওড়া করা হয়নি সেগুলি সরুই রেখে দিয়েছেন এই যে প্রতাপগড় দেখেন রামপ্রাম স্কুল থেকে সাতটিলা পর্যন্ত এই রাস্তাটা যদি চওড়া হতো তাহলে সেখানকার অনেক যারা শিক্ষিত লোক রয়েছে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ভালো ভালো স্কুলে পড়াশোনা করতো যদি সেখানে বাস সার্ভিস হতো বা বাস যদি যেতে পারত রাস্তাটা চওড়া হতো শ্রীকৃষ্ণ মিশনে ভারতীয় বিদ্যা ভবনে সেখানে পড়াশোনা করাতে গেলেই গাড়ি যেতে হয় সেখানে গাড়ি যেতে পারে না তাদের ছেলে মেয়েগুলোকে কিভাবে পড়াশোনা করাবে তাহলে এলাকার উন্নয়ন কিভাবে হবে এ হলো আমাদের এই পাঁচ বছরের যে উন্নয়ন সেই বিষয়ে আমি এইটুকু প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র পুরোটাই পৌরসভা সেখানে আটটা ওয়ার্ডে গঠিত পুরো পঞ্চায়েত নেই কারণ রেগার কাজে রেগার কাজ সেখানে নেই সেখানে টুয়েলভের কাজ হয় খুব কম পরিমাণে হয় এটা আমি তো বলি সেখানে যে বিজেপি তো মডেল স্টেট করবে তো মডেল স্টেটে তো রেগার কাজ থাকবে না টুয়েলভের কাজও থাকবে না কাজে কাজ ধীরে ধীরে কমাতে কমাতে সেটা অনেক কমিয়ে নিয়েছে এখন টুয়েলভের কাজ খুব কম হয় দুর্গা পূজা আসলে একটু হয় আর না হলে সারা বছর কোনো কাজ হয় না পাশাপাশি রেগা তো এখানে নেই ধরুন যদি আমি অন্য অন্য মানে বিজেপি শাসন মন্ত্রীর কথাই বলি শিক্ষামন্ত্রী একবার একটা বলেছিল আমি টিভির নিউজে দেখেছি যে আমাদের রাজ্যে নাকি সাড়ে সাত লক্ষ লোককে বিভিন্নভাবে অনুদান এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে স্বনির্ভর করে দিয়েছে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করেছে কত সাড়ে সাত লক্ষ লোককে ব্যাংকে ঋণ দিয়েছে আমাদের রাজ্যে কত পরিবার আছে সাড়ে নয় লক্ষ পরিবার তাহলে সাড়ে সাত লক্ষ পরিবারকে যদি ঋণ দেওয়া হয় আমরা একটা ওয়ার্ডে আমরা খবর নিয়ে দেখি সেখানে দশজনও ব্যাংকে ঋণ পায়নি তাহলে এটা কি করে এই কথাটা বলল সাড়ে সাত লক্ষ মানুষকে ঋণ দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে আমিও ব্যাংকে চাকরি করেছি সাড়ে সাত লক্ষ মানুষকে কিভাবে ঋণ দেবে আর ব্যাংকের নিয়ম একটা রেশন কার্ডে একজনকে ঋণ দেওয়া হয় একটা ফ্যামিলিতে দুজনকে ঋণ দেওয়া হয় না তাহলে সাড়ে সাত লক্ষ মানুষকে ঋণ দিয়েছে এরকম মিথ্যা ভাষণ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় ঠিক আমাদের এলাকাতে বিজেপির বড় বড় নেতৃত্ব গিয়ে সেখানে এরকম গপ ছেড়ে আসে মিথ্যা কথা বলে আসে যে এত লক্ষ লোককে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি এত হাজার লোককে আমরা ওটা করেছি এটা করেছি এই দিয়েছি এগুলি সব ভুয়া বাস্তব আমরা দেখি না বাস্তব আমরা খুব কম দেখি শিক্ষার মান তো আগে যেরকম ছিল সেরকমই আমি তো উন্নয়নের কিছু দেখি না আগে যেরকম ছিল সেভাবেই ফটন ফটন চলছে স্কুলগুলিও চলছে কোনো রকমে চলছে আগেও চলতে কোনো রকমে এখনও কোনো রকমে চলছে রাজনৈতিক নেতৃত্বদের মতামত শুনলেন তবে জনগণ কি বলছে কতটা সরকারি প্রকল্পে সুযোগ সুবিধা পৌঁছেছে কোথাও কি অনুন্নয়ন রয়েছে তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এবার জনগণ কি দিচ্ছেন শুনুন পিন্টুরঞ্জন দাস আমি ওয়ার্ড থার্টি কর্পোরেটর আমার এই ওয়ার্ডে ষাটটি বুথ রয়েছে প্রত্যেকটি বুথে ড্রেন সিসি রোড এবং জলের যে পাইপলাইনের বা একটি সাবমার্সিবল কল 
पामकल यगल क्च मोटामोटी शेषर दिखे और कैकटी रास्ता आगुल क्ज हम मोटामोटी वार्डर क्ज शेषर दिखे चलो और हमारे एखे एक स्टील ब्रिज आज वोटारों मोटामोटी शुद्ध इस्टिमेटर भागी आज इटना बिली ब्रिज हार सम्भवना खूब बेसि घाटला तो दीर्घ दिन एलिकास दाबी छो जैसे एलकार बसिभाग मानुष धर्म विभ्यास मानूष तर दीर्घ दिन दाबी से सरकार आसार पर पूर्ण हो पशापी आकटी एक राधा गोविंद सेवा आश्रम आई आश्रम जी नाटमंदिर से नाटमंदिर क्या मोटामोटी सवार सहयोगित नहीं प्राय शेषर पथे एखे आक जन दादा आनी एखे अनेकगुल टीनर बंदोबस्त कर दिए से दीते मोटामोटी हमारे आश्रम क्या शेषर दिखा चलो सर्वोपरि हमारी सरकार आसार पर एलिकार जे उन्नयन जुआर से देखे एलिकासी खूब आनंदित तर आशा जे सरकार दीर्घजीवी हम भलोई उपभोग करते पचिस बस दीर्घ पचिस बस रास्ता मटी मटर मध्य हाटाचला करते मैं इस सरकार मैं ड्रेन हो जाए दिए हाटाचला कर ये कोड़ा थे एत दूर रास्ता दिखे विगत दिन रुगर कि भाव बेरोत रुगी खूब कष्ट हो रास्ता दिए हाटाचला करते कष्ट रास्ता मैं ईद तो चार पांच बस आगे ईद पालन एर आगे आसल सैकेल नहीं इंडिया मैं यकम अवस्था आसल मैं मैं यत कूचिका मैं यत विश्रिका सैरा कर मैं सीपीएम कर सीपीएम कर सरकार घर लेके गेसि एक सरकार घर लेके ग चार बस घुसी काउन्सिलर का गुमुक नेतार जाओ उमुक नेतार गाने का जाओ एम करते करते तीन चार बस घुसि क्योंकि एक घर हमें पाई ना एपर धरें जो बाबा जो घर धर से तक मिली सुबह तेल लुक आई ना बड़ी मिले हाना दवा दो तीन गाड़ी पुलिस दिए आसान घर पार्मिशन आसें मैं यकम भाव हेर हमें जंत्रणा कर गवर्नमेंट चेन्ज हो नतून गवर्नमेंट आसे आसार पर काउन्सिलर नतून काउन्सिलर तैरि से तक हमें ये रास्ता सुंदर की सुंदर रास्ता तैयारी खुशी मुदी थकुन ये सम्भव होता से करना शुरू कर जे सब साल डायल फ्री दी से मैं एक हजार टाइम शुरू कर रेशन कार्ड मैं विभिन्न टाक से डायरेक्ट डायरेक्ट कर मैं सहकार एलिका गरीब जा रहा सब मैं भीषण भाव खुशी मुदी सम्पर्क और बीजे बाड़ी सम्पर्क चाह आगामी पाँच बस ना आगामी त्रिश बस बीजे गवर्नमेंट त्रिपुर थकुक और जो उन्नयन जो धारारी एरिया और ऊपर दिखे नहीं जा सब खुशी एलिकासी सबाई जगैन
ना चुप कर चलारेला रोड लाइन रोगी <laughs> कतटुक उन्नयन कतटुक मन करें शुद्ध व्यक्तिगत
प्रतिदिन मिड डे मिल है सोमवार खिचुड़ी मंगलवार डिम भात बुधवार सब्जी बृहस्पतिवार डिम भात शुक्रवार सब्जी शनिवार खिचुड़ी इटा कौन एरिया पड़े इटा खयरपुर मल्लनगर एरिया জনগণের কল্যাণে সরকার এবং জনগণের স্বার্থে দল গঠন সেই জনগণই হচ্ছে শেষ কথা জনগণের বক্তব্য আপনারা শুনলেন তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের তারা কি বলছেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে সকলের মধ্যেই তবে কতটা উন্নয়ন হয়েছে কতটা অনুন্নয়ন রয়েছে সেই সম্পর্কে জনগণের মুখ থেকে শুনলেন সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তবে যে সমস্ত বক্তব্য আমরা শুনলাম উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন সমস্ত কিছু মিলিয়ে মিশে তারই ছবি কিছু এবার দেখুন অর্থাৎ তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন ছবি দেখাবো দেখুন
বিধানসভা নির্বাচন একেবারে দৌড় করায় রাজনৈতিক দলের যেরকম কর্মব্যস্ততা এক প্রকার তুঙ্গে ঠিক তার পাশাপাশি চলছে সরকারিভাবে ভোট প্রস্তুতি চলছে প্রশাসনিকভাবে প্রচার সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে সেই সাতটি আসনের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের কতটা উন্নয়ন এবং কতটা অনুন্নয়ন সেই সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবে শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ড তাই আমাদের এই অনুষ্ঠান চলছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য এখানে শেষ হচ্ছে না তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র এরপরে থাকছে তেরো প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নেতৃত্বদের নিয়ে বিশেষ টকশো কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাচ্ছে সুতরাং কেউ কোথাও যাবেন না নজর রাখুন দেখতে থাকুন নিউজ ভ্যানগার্ড নমস্কার